আচ্ছুক এখন রয়েছে দেশের স্বাস্থ্য সেবা খাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের শ্রোতা উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল লিমিটেডের অধ্যক্ষ প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক ডক্টর এম এ আজিজ আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় প্রথমে দেশের স্বাস্থ্য সেবা খাতের অগ্রগতি কোন পর্যায়ে আছে যদি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন আমাদের দেশের স্বাস্থ্য সেবা আপনারা জানেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু হয় সেই সময় আমাদের অনেক নতুন নতুন যুগান্তকারী পদক্ষেপ আমরা দেখেছি বিশেষ করে গরীব মানুষের স্বাস্থ্য সেবার জন্য সেই মানে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং হেলথ কমপ্লেক্সগুলো শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন আজকের যে নিপসম বিসিপিএস আমাদের চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণী করব তখনকার সময় শুরু হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরবর্তী সময় আজকে যদি এই মুহূর্তে আমরা দেখি যে বঙ্গবন্ধু তনয় জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবায় আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে অনেক কয়েকটি মানে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে গত কয়েকদিন আগেও জাতিসংঘে আপনারা দেখেছেন যে ভ্যাকসিন হিরো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আমাদের এর আগেও দুই হাজার চোদ্দ সালেও গাভি পুরস্কার পেয়েছিল শান্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এমডিজির জন্য সাউথ সোর্স পুরস্কার পেয়েছিল দুই হাজার দশ থেকে চোদ্দ পর্যন্ত দুইটি সাউথ সোর্স পুরস্কার এই মুহূর্তে সরকার আরও নতুন নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে আপনারা যদি লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমাদের দেশের জনসংখ্যাও বাড়ছে সেই প্রেক্ষাপটে চিকিৎসক অনেক বের হচ্ছে নতুন নতুন চিকিৎসক বের হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবায় আসতেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিয়োগ দিচ্ছে এবং একশো ছয়টি মেডিকেল কলেজ চারটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এখন বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক স্পেশালাইজড হাসপাতাল হচ্ছে আমাদের দেশে একটির পর এক নতুন নতুন হাসপাতাল হচ্ছে সর্বশেষ যেটা হয়েছে প্লাস্টিক সার্জারি বার্ন ইনস্টিটিউট পাঁচশো ওয়ার্ডের হাসপাতাল পৃথিবীর কোনো দেশে এত বড় হাসপাতাল নাই আমাদের যে নিটোর অর্থোপেডিক্স হাসপাতালে পনেরোশো বেডের হাসপাতাল পৃথিবীর কোনো দেশে এত বড় হাসপাতাল নেই নিটো ইয়া অর্থোপেডিক্স হাসপাতাল নেই এত বড় সুতরাং আমাদের দেশে এগোচ্ছে দেশ আমাদের যদি সূচকগুলা দেখেন শিশু মৃত্যুর হার মাতৃ মৃত্যুর হার আজকে টিকাদান কর্মসূচি সাফল্যের কথাই তো বললামই পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ মানুষের গড়ায়ু বৃদ্ধি সহ অনেক সূচকে এগিয়ে আছে আমাদের স্বাস্থ্য সেক্টর তা আমরা মনে করি এখন বর্তমান সরকারের নতুন যে উদ্যোগগুলা বর্তমান সরকারের জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক বছরের নিচে শিশু পঁয়ষট্টি বছরের উপরে যে সিনিয়র সিটিজেন যারা আছে তাদের ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য সেবার জন্য এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অলরেডি টাঙ্গালি পাঁচটি পাইলট প্রজেক্ট চলছে সেখানে স্বাস্থ্য বিমা এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবায় পাইলটের প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করে কাজ করছে এবং প্রত্যেকটি বিভাগে ক্যান্সার হাসপাতাল কিডনি হাসপাতাল এবং প্রত্যেকটি হাসপাতালে সদর হাসপাতাল সহ সেখানে আইসিউ চালু করা সহ বিভিন্ন নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে তা আমি মনে করি যে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সমন্বয় রেখেই এগুলো কাজ অগ্রসর হচ্ছে যেমন আরেকটি উদ্যোগ দেখেন ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল ঢাকা শহরে স্বাস্থ্যসেবা তীর্থস্থান সেখানে পাঁচ হাজার বেডের নতুন আঙ্গে কে হাসপাতাল পরিকল্পনা হচ্ছে খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে এই বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটির পাশেই এক হাজার পেটে একটা সুপার স্পেশালাইজ হাসপাতাল হচ্ছে কোরিয়ান সরকারের সহযোগিতা সহ তো একের পর একে আমাদের কিন্তু দেশ এগোচ্ছে তা আমি বলবো এই মুহূর্তে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেক্টর আলোকিত স্বাস্থ্য সেক্টর এই যে স্বাস্থ্য সেবা এটি মানুষের একটি মৌলিক অধিকার এবং যে বিষয়টি নিয়ে আপনারা কাজ করছেন বেসরকারিভাবেও অনেক উদ্যোগ এখন এগিয়ে আসছেন সরকারি এবং বেসরকারি জায়গাটার তফাৎ যদি একটু এবং সেই জায়গাটায় যদি আসে যে আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এই জায়গাটার ডাক্তারের যে অপ্রতুলতা সেই জায়গাটা আসলে নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন দেখুন আমাদের দেশের স্বাস্থ্য সেবা সরকারি এবং বেসরকারি বেসরকারি খাত বেসরকারি খাত একটা বৃহৎ অংশ বেসরকারি খাত স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে সেখানে আমি যদি বেসরকারি খাতটা আগে বলতে চাচ্ছি এই কারণেই বেসরকারি খাতে আমাদের দেশের মানে বর্তমান সরকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দুর্ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিংবা সহজলভ্য করার জন্য যেহেতু একটা বৃহৎ অংশ সরকারি মানে স্বাস্থ্যসেবায় আসতে পারে না সেই ক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজগুলো একটু আগে যেটা বললাম অনেকগুলো মেডিকেল কলেজ করেছে সেখানে পাঁচশো বার্ডের হাসপাতাল থাকবে সেটাই মানে নীতিমালায় আছে সেখানে এই পাঁচশো বার্ডের হাসপাতালে রোগীরা সার্ভিস পাবে সেখানে ফাইভ পারসেন্ট 
পুয়োর বেড থাকে গরীব দুঃখীদের সেবা করার সুযোগ থাকে আমরা সেই জায়গায় প্রত্যেক মেডিকেল কলেজে 5% আপনার মেডিকেল শিক্ষার্থী ফ্রি করছে পড়ার সুযোগ থাকে এবং সেখান থেকেও আমাদের মেডিকেল প্রফেশনে শিক্ষার্থীরা চিকিৎসক হয়ে বেরিয়ে আসতেছে এবং আমাদের সরকারি কলেজ মেডিকেল কলেজগুলো যে দেখেন মেডিকেল হাসপাতালগুলো যে দেখেন বেড বাড়তেছে হাসপাতাল বাড়ছে সেখানে আমাদের দেশের মানে লোক সংখ্যার অনুযায়ী কিন্তু সেখানে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য সংখ্যা হাসপাতালগুলো কিন্তু বাড়ছে আমি মনে করি যে আমাদের দেশে এই মুহূর্তে সরকারি নার্সিং যদি ধরেন আমাদের স্বাস্থ্যসেবায় চিকিৎসক নার্স অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সবাই রেশি অনুযায়ী লাগে ডাব্লিউচি এর প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে সেটা এখনো ওই লেভেলে নেই কিন্তু প্রায় কাছাকাছি আসছে আমি বললাম মেডিকেল কলেজের কথাগুলো তো বললাম মেডিকেল কলেজ থেকে শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে আসছে এমবিবিএস ডাক্তার এবং ডেন্টাল কলেজও প্রায় চব্বিশটি ডেন্টাল কলেজ হন আবার এই নার্সিং এর কথা হচ্ছে নার্সিং সেক্টর একটা বিরাট এই স্বাস্থ্য পেশায় জড়িত আমাদের এই বর্তমান সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার উনি এর দুই সালের ইলেকশনে ক্ষমতায় আসার পরে দুই সাল থেকে শুরু হয়ে উদ্যোগ নার্সদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণী কর্মকর্তা করেছেন এবং বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু করেছেন এবং অনেকগুলো নার্সিং কলেজ বাংলাদেশে হচ্ছে এবং ডিপ্লোমা নার্সিং কলেজগুলো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছেন নেতৃত্বে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে এবং বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটির নার্সিং ফ্যাকাল্টি খোলা হয়েছে আপনার যেন সর্বশেষ মুগ্ধ হাসপাতালে কোরিয়ার সরকারের সহযোগিতা একটি আন্তর্জাতিক মানের নার্সিং ইনস্টিটিউট হয়েছে সেখানে ট্রেনিং গবেষণা পোস্ট গ্রাজুয়েশন পিএইচডি সহ সেগুলো শিক্ষা কার্যক্রম চলবে সুতরাং আমি মনে করি সব মিলেই আমাদের এই ডাব্লিউচি এর রেশিওতে জনসংখ্যার রেশিওতে স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসক সেবিকা সহ সমন্বিতভাবে যাতে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায় সেই পদক্ষেপ নিয়ে কিন্তু সরকার এগোচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু এই জায়গাটা একটু আর একটু প্রশ্ন রাখতে চাই যে স্বাস্থ্যসেবায় যে আর্থিক জায়গাটায় সেই সক্ষমতার জায়গাটায় যদি তুলনা করি আমাদের যে খরচ সেটি কিন্তু অনেক বেশি এবং মানুষ সেটি এফোর্ড করতে পারছে না নিম্ন মধ্যবিত্তের তুলনায় এবং সেই জায়গাটায় প্রচুর রুগী আমরা দেখছি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে যাচ্ছে আমাদের এত সক্ষমতা তৈরি হচ্ছে কিন্তু সেই জায়গাটায় আমরা কেন নজর দিতে পারছি না বা অ্যাট্রাকশন করতে পারছি দেখুন একটা সুন্দর কোশ্চেন আমাদের দেশের আমি একটু বলে নেই যে আমাদের দেশের গত চোদ্দ দু সালে লন্ডনে টপিক্যাল মেডিসিন হাইজিনের তারা একটি পুস্তক ইনস্টিটিউট একটা পুস্তক বের করেছে সেখানে তারা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে তারা একটি জরিপ করেছে সেখানে দেখিয়েছে যে মানে সবচেয়ে স্বল্প খরচ খরচে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায় তারা গুড হেলথ এট ল কস্ট এটা একটা বই বেরিয়েছে এই নামে সেখানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার তারা বহু প্রশ্ন করেছে এবং আপনারা যদি দেখেন যে মেডিকেল সাময়িকা একটি প্রভাবশালী সাময়িকারা যুক্ত রাজ্য ভিত্তিক ল্যান্ডসেট যে সেই ল্যান্ডসেট পত্রিকার ছয়টি সিরিজে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার প্রশংসা করেছে আমরা যদি এই মুহূর্তে দেখি আমাদের দেশের স্বাস্থ্যসেবায় যে যেগুলা লেটেস্ট ল্যাপারোস্কোপি প্রসিডিওর ইনবেসি প্রসিডিওর যেগুলো আমাদের দেশে হচ্ছে সেগুলো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্বের যে কোনো উন্নত মানের দেশে যেগুলো হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু হচ্ছে আজকে বাইপাস সার্জারির কথা হার্টের সার্জারি যদি দেখেন একসময় আমারও মনে হতো আমাদের দেশে এগুলো কি সম্ভব কিনা এখন তো বিশ বছর আগে পঁচিশ বছর আগে মনে হতো আমার কাছে কিন্তু এখন কিন্তু এটা বাস্তবতা বিটিং হার্টে ইন্টারন্যাশনাল যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডে প্রায় সত্তর আশিটা সেন্টার আমাদের দেশে বাইপাস সার্জারি অনেক এখন কিন্তু অনেকে বাইপাস সার্জারি করে দেশের বাইরে যায় না অনেক ল্যাবরেটরি প্রসিডিওর আছে ইনভেসিভ প্রসিডিওর আছে যেগুলো আমাদের দেশে হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানুষ কিন্তু খরচটা অনেকেই বলছেন যে দেশে অনেক বেশি হচ্ছে বা আস্থা রাখতে পারছে না সেটি কেন আস্থার ব্যাপারটা এটা আমি বলবো যে অনেকে বাইরে যায় বাইরে যায় অনেকে একটা ক্লাস আছে যারা সর্দি জ্বর হইলেও বাইরে যায় এই এইটা নিয়ে অনেকে আছে যে আমাদের দেশে চিকিৎসা আছে তারপরেও তারা বাইরে যাচ্ছে তারা আস্থা পাচ্ছে না বাইরে গেলে হবে তারা কিন্তু এখানে যে বাইরে যেও যে চিকিৎসা তাদের স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছে তা না কিন্তু যাচ্ছে তারা একটা ক্লাস যাচ্ছে কিন্তু এইটা আমি বলবো না আমাদের দেশের স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুল কিংবা হচ্ছে না পারছে না চিকিৎসকরা সরকারের অপ্রতুল এটা এটার জন্য কিন্তু যাচ্ছে না আমি জাস্ট এক্সাম্পলে দিলাম যে বাইপাস সার্জারি যেটা হার্টে তারা কিন্তু এখন অনেকে বাইরে যায় না বিদেশের চেয়ে 
स्वास्थ्यसेवा ডক্টর সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল লিমিটেড অধ্যক্ষ প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক ডক্টর এম এ আজিজের সঙ্গে আমরা তার সাথে আলোচনায় ফিরছি আমরা বিউতের আগে যে আলোচনায় ছিলাম সেখানে আবার একটু যেতে চাই যে স্বাস্থ্য সেবায় যে ব্যয় এবং আমাদের দেশে জনগণ যে সক্ষমতা সেই জায়গাগুলো নিয়ে আর কি করণে এবং সেই জায়গা আরেক কিছু জায়গায় যেতে চাই যে বিশেষ করে আপনি হার্টের প্রসঙ্গে বলছিলেন যে সেখানে দেখা যাচ্ছে হার্টের চিকিৎসার ব্যয়ভার এক এক হাসপাতালে এক এক রকম আমি এক্সাম্পল হিসেবে যদি বলতে চাই একটি রিং পড়ানোর খরচ কত হবে সরকার বেঁধে দিচ্ছেন তারপরে নিয়ন্ত্রণ রাখা যাচ্ছে না এই জায়গাগুলো কিভাবে সর্ট করা দেখুন ওই রিং পড়ানোর কথা যেটা বললেন রিং পড়ানো কিন্তু এখন আমাদের দেশের সরকারের যে নীতিমালা এতে অনেক কষ্ট অনেক কম একটা সময় ছিল এরকম কিন্তু এখন যেমন চোখের লেন্স পরানো রিং পরানো এগুলোর কস্ট যারা ব্যবসায়ী তাদের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এগুলো ব্যবসা তারা করে নিয়েছে কিন্তু গভর্নমেন্ট এটা উদ্যোগ নেওয়ার পরে এখন কিন্তু এটা নিয়ন্ত্রণে এখন হার্টের যারা একদম ভালো কোম্পানির যারা রিং পরে তাদের কস্ট অনেক কম এবং এটা সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে এটা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে সরকারের এবং পাবলিকও কনসাস এই ব্যাপারে যে কোন রিংয়ের কত দাম তারা এখন কিন্তু জানে এই হার্টের ইঞ্জিন নিয়ে কিন্তু এখন আর কোনো আলোচনা সমালোচনা এই মুহূর্তে আমরা দেখি না শুনি না আর কি चिकित्सा তো সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি বর্তমান সরকারে স্বাস্থ্য খাতে যে সমস্ত মানে যে ব্যয়টা হয় এবং যে বাজেট বরাদ্দ হয় এবং সেটা সরকারিভাবে বরাদ্দ হয় এবং আমাদের এডিভির যে স্পেশাল বরাদ্দ হয় স্বাস্থ্য সেক্টরে উন্নয়নের জন্য সব মিলেই কিন্তু এখন আমরা মনে করি যে স্বাস্থ্যখাতে স্বাস্থ্য খাতের যদি দেখেন একটি চিত্র যদি দেখেন যে যে কোনো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যদি চিন্তা করেন আজকে আগে একটা রুগী অপারেশন হলে আমরাই চিকিৎসকরা অনেক সময় স্লিপ ধরে দিতাম যে চার হাজার পাঁচ হাজার ছয় হাজার টাকা ওষুধ কিন্তু হইতো এটা আগের কথা এখন কিন্তু সেটা নাই সব হাসপাতালে সাফিসিয়েন্ট ওষুধ আছে কোনো রুগী আজকে ভর্তি হলে অপারেশন করলে বাইরের থেকে তার কোনো ওষুধ কিনতে হয় না এটা কিন্তু সারা দেশের একই সিনারিও যে হাসপাতালে যাবেন একই সিনারিও তারাই প্রভাইড করে হ্যাঁ সুতরাং এখন কিন্তু কষ্ট অনেক কমে আসছে অনেক কমে আসছে আর সরকার এই সে এই যে দেখেন যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আজকে তো দুই মাস তিন মাস যে পরিস্থিতি ছিল ডেঙ্গুর এই এই ক্ষেত্রেও কিন্তু সরকার সরকারি যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছে সরকারের নিয়ম গুলো লঙ্ঘন করে প্রত্যেকটা হাসপাতালে গুলোকে তার স্বায়ত্তশাসন দিয়েছে তারা নিজে ডেঙ্গু রোগের জন্য যে কোনো ইকুইপমেন্ট ওষুধপত্র লজিস্টিক কিনতে পারবে সেই জন্য মন্ত্রণালয়ে কোনো পারমিশন লাগবে না এবং সরকারের ডেঙ্গু রিলেটেড যত ফেসিলিটি আছে সেটা চিকিৎসা ওষুধপত্র মানে সেটার মানে ইনভেস্টিগেশন সব কিন্তু ফ্রি করে দিয়েছে সরকার এবং বেসরকারি হাসপাতালে এগুলো এটা কন্ট্রোল নিয়েছে সুতরাং সরকার কিন্তু জনগণের স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় কমানোর জন্য সঠিকভাবে আমি মনে করে কাজ করছে এবং এটা দেশ যত আগাচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে উন্নয়নশীল দেশে আমরা যাত্রা শুরু করেছি এবং আমাদের চিকিৎসা খাতও কিন্তু সেভাবে এগোচ্ছে তা আমরা মনে করি যে আগামী ভবিষ্যতে এই আরও অনেকটা সুলভ হবে স্বাস্থ্যসেবা সাধারণ মানুষের জন্য আমরা দেখছি যে বেসরকারি খাত কিন্তু এখানে খুব আমি বলবো যে প্রশংসার দাবিদার তারা কিন্তু প্রচন্ড চেষ্টা করছেন আর কি কি সহযোগিতা পেলে বেসরকারি খাত আরো বেশি এই জায়গাটা ত্বরান্বিত করতে পারবে বলে আপনি মনে করেন ইয়েস সুন্দর কোশ্চেন আমি মনে করি বেসরকারি খাতকে ইতিমধ্যে সরকারের ব্যবস্থাপনায় আছে তারপরে আমি মনে করি যে বেসরকারি খাতকে আরেকটা চ্যালেঞ্জ আমি মনে করি বেসরকারি খাতের সরকারি খাতে যেরকম সরকারি মনিটরিং সিস্টেমটা সরকার প্রশাসন যন্ত্র কাজ করে এই বেসরকারি হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো গুলো যদি সরকার 
এরকম ভাবে তাদের মনিটরিং এ নিয়ে আসে তাহলে কিন্তু চিকিৎসার মান আরো বেড়ে যাবে দেখা যায় যে সরকার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিংবা আমাদের বিএমডিসি এটা হলো স্বাস্থ্য রেগুলেটরির বডি বিএমডিসি এবং স্বাস্থ্য সেক্টরের ডিজি অফিস সেটা নিয়ন্ত্রণ করে মেইনলি সরকারি হাসপাতালগুলো নিয়ন্ত্রণের প্রভাব বেশি কিন্তু সরকার বেসরকারি হাসপাতালও আছে কিন্তু এটা যে আমার আমি ব্যক্তিগত একটা প্রাইভেট হাসপাতালে কাজ করি যেহেতু এই ক্ষেত্রে বলছি যদি বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে সরকারি মনিটরিংগুলো জোরদার করা যায় তাহলে কিন্তু আরও স্বাস্থ্যসেবা বেড়ে যাবে সাধারণের জন্য আরও সুবিধা হবে मानते बैषम्यवागण के तरफ दावी सरकार से बर्तमान सरकार माननीय मंत्री चिकित्सक अनुपाते पैरामिटिक्स गुलाबन टायर ढेले सजानो जाए स्किल मैन पावर जो तैयार नियंत्रण मंत्रणालयप्तर मिले क्या मन कर आगामी दिन फिर आसबे कुशे बीजनेस